एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस इज मी खुशबू वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमेरिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि आपका हल्दिया वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और अगर हम बात करें इसके एफिलिएशन की तो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से इसका एफिलिएशन हुआ गया है और साथ ही साथ में एन यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से इसको अप्रूवल भी मिला गया है सो so, अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है सो एम के साथ साथ आप एम भी कर सकते हो जिसके डिपार्टमेंट्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सो शुरुआत करेंगे इसके इस्टेब्लिशमेंट के ईयर से सो 2010 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज यू कैन सी इन द गिविन पिक्चर यहाँ पर कैंपस है ये आपको दिख सकता है दिस इज़ द हॉस्पिटल एंड दैट इज़ द कॉलेज राइट सो आई केयर हॉस्पिटल इन कॉलेज जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में जो कि एक प्राइवेट कॉलेज एंड हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट है एंड अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की फॉर द एम तो यहाँ पर कुल हंड्रेड सीट्स हैं एम के लिए वहीं पर एम भी कराया जाता है जिसमें कुल आठ सीट्स हैं ओके सो अब अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरिया के बारे में सो so, ट्वेल्थ में आपके मिनिमम मिनिमम uh, जो है फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने जरूरी है अगर आपको जनरल कैटेगरी से हो तो फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने आपके ज़रूरी हैं साथ ही साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश भी आपके मेन सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है एंड अगर आप ओबीसी या फिर आप एसटी या फिर आप एससी से हो तो आपके मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स होना ज़रूरी है एंड इफ़ यू आर फ्रॉम पीएच कैटेगरी यानी कि फिजिकली हैंडी देन आपके फोर्टी परसेंट होना ज़रूरी है और एज आई सेड कि आपने अगर किसी रिकग्नाइज बोर्ड से किया है साथ ही साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश है अगर आपके मेन सब्जेक्ट्स तो आप एलिजिबल हो जाते हो तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर पी के क्राइटेरिया के बारे में सो द सेम गोज विद द ट्वेल्थ वाला जो चीज़ है वो क्राइटेरिया होना ज़रूरी है साथ ही साथ में आपके पास में एम की डिग्री भी होना ज़रूरी है एंड अलॉन्ग विद दैट यू मस्ट क्वालिफाई नीट पी जी एंड एम के लिए लाइक आई सेड आपका नीट यू जी होना ज़रूरी है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एम बी बी एस डिग्री एंड सेम गोज विद द पी जी डिग्री अब अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स के बारे में तो यहाँ पर प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं एम डी के लिए जिसमें कि आपका एनस्थेशियोलॉजी हो गया गायनिकोलॉजी हो गया योर स्किन हो गया फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी रेडियोलॉजी पैथोलॉजी फिजियोथेरेपी तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप एम डी कर सकते हो एंड साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो बिकॉज लाइक आई सेट कि कॉलेज है और वहीं पर हॉस्टल है तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों एसोसिएटेड हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं पेशेंट्स से लेबोरेटरीज uh, हैं अगर हम फैकल्टीज सॉरी फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो अलग अलग यहाँ पर ऑडिटोरियम बना हुआ है देन आपके इट कम्स योर हॉस्टल्स हैं जहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल अलग है आपको लेबोरेटरीज बनाई गई है लैब्स बनाए गए हैं आपका ए टी एम है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वाई फाई है तो ये कुछ ऐसी कैंपस में ही आपको फैसिलिटीज मिलेंगी सो so, अब हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में सो so, ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी जो फीस है दैट इज़ फोर्टीन लैक्स थर्टी थाउजेंड ओवरऑल आपका जो होता है साढ़े पाँच साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है फॉर द एम बी बी एस राइट मतलब कुल मिला के साढ़े पाँच साल आप दे रहे हो जिसमें से कि एक साल की जो है आपकी इंटर्नशिप होती है और साथ ही साथ में आपका साढ़े पाँच साल आपका अकेडमिक्स रहता है ठीक है तो ओवरऑल आपकी जो फीस है दिस इज नॉट योर लैक्स पर एनम ये साढ़े पाँच साल में आप इतना स्पेंड कर रहे हो यानी कि फोर्टी लैक्स थर्टी थाउजेंड एक्सक्लूडिंग योर दूसरे एक्सपेंसेस अब हम आ जाते हैं कट ऑफ पे ठीक है अगर हम स्पेशली कट ऑफ डिस्कस करें राइट right? इस पे तो मैं लिख नहीं सकती हूँ ओके okay. अगर हम कट ऑफ डिस्कस करें सो एम बी बी एस यानी कि यू जी के कट ऑफ से अगर हम शुरुआत करें इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी ठीक है तो आपके 302 होना जरूरी है मार्क्स आउट ऑफ 720 यानी कि जिसे फिफ्टी एथ परसेंटाइल बोला जाता है ठीक है फिफ्टी एथ परसेंटाइल वहीं पर अगर मैं बात करूं ओबीसी एसटी और एससी वालों की ठीक है ओबीसी एसटी एंड एससी तो आपके 
65 मार्क्स होने जरूरी हैं आउट ऑफ 720 ठीक है और ये किसका है ये आता है फोर्टी एथ परसेंटाइल दिस काउंट्स फॉर द फोर्टी एथ परसेंटाइल तो ये चीज आपको आई समझ में यूजी के अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें कि एमबीबीएस के कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं सो so, आपके 302 मार्क्स आने जरूरी है आउट ऑफ 720 यानी कि आपका फिफ्टी परसेंटाइल वहीं पर ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 265 यानी कि फोर्टी परसेंटाइल होना आपका जरूरी है बट अगर हम बात करें पी के लिए अगर आप पी के लिए जा रहे हो एम के लिए जा रहे हो तो आपका कितना होना जरूरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ ये ठीक है आई होप ये इतना आपका क्लियर होगा ठीक है तो आई कैन जस्ट यूज दिस तो अब अगर हम बात करें पीजी के क्राइटेरिया के बारे में सॉरी कट ऑफ के बारे में तो लेट्स से आप यहाँ पर ओ बी सी से हो सॉरी जनरल कैटेगरी और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से यानी कि जनरल कैटेगरी प्लस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ठीक है जनरल कैटेगरी प्लस ई डब्ल्यू एस तो आपका तीन सौ दो होना जरूरी है आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी ठीक है वहीं पर अगर आप ओ बी सी एस टी और एस सी से बिलोंग करते हो तो आपके टू सिक्सटी फाइव मार्क्स आने जरूरी है टू सिक्सटी फाइव ओके तीन सौ दो एंड टू सिक्सटी फाइव वहीं पर अगर आप हो जनरल कैटेगरी फिजिकली डिसेबल्ड ठीक है जनरल कैटेगरी प्लस फिजिकली हैंडी तो आपके 283 मार्क्स आने जरूरी है एंड योर लास्ट कैटेगरी इज अगर आप एस टी एस सी ओ बी सी प्लस फिजिकली हैंडी कैप सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आप क्या आने चाहिए 265 मार्क्स मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगी प्लस पी एच तो ये हो गया आपका एंड आउट ऑफ 720 ठीक है सो so, अब जिसको समझ में नहीं आया मैं एक और बार आपको बता देती हूँ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और साथ ही साथ में इफ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जनरल कैटेगरी प्लस ई डब्ल्यू एस सो यू शुड स्कोर एटलीस्ट थ्री जीरो टू थ्री हंड्रेड एंड टू मार्क्स आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी अगर आप ओ बी सी एस टी या फिर एस सी से बिलोंग करते हो तो आपके टू सिक्सटी फाइव मार्क्स आने जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैंडी कैप्ड सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपके टू एटी थ्री मार्क्स आने जरूरी है एंड द लास्ट कैटेगरी इज योर ओ बी सी एस टी एस सी प्लस फिजिकली हैंडी कैप सो आप क्या आने चाहिए टू सिक्सटी फाइव मार्क्स आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी दिस इज योर कट ऑफ इस कॉलेज का एंड uh, हमारा अगर हम सिर्फ एम के बारे में बात करें सो so, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो uh, तो आपका 302 होना चाहिए राइट right? अगर आप अनरिजर्व से हो एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके 265 मार्क्स होने जरूरी है दैट इज योर फोर्टी एथ परसेंटाइल सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कट ऑफ एंड बाकी के सीट सीट अलॉटमेंट एडमिशन प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी सो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन now i would like to address you two important links which you are going to find in the description box to pehli jo link hai that would be your uh, neat predictor link jo ki aapko milegi uh, description box mein jo pehli link hai that is for your neat predictor jisse aapko kaise use karna i'm going to tell you jab bhi aap wo neat ka jo predictor hai usse purchase karte ho एंड वेन यू आर गोइंग टू ओपन दैट सो आपको सिर्फ अपनी रैंक उसमें डालनी है साथ ही साथ में कैटेगरी डालनी है लेट से मेरी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रैंक है सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट माई रैंक अलॉन्ग विद माई कैटेगरी विच इज माई जनरल कैटेगरी एंड आई एम गोइंग टू गेट अ लिस्ट ऑफ एम बी बी एस कॉलेज अराउंड फाइव टू सिक्स जिन्हें मैं टारगेट कर सकती हूँ अपने नीट के काउंसलिंग के दौरान सो दैट्स इट आपको बस इतना करना है अपनी रैंक लिखनी है और अपनी कैटेगरी लिखनी है और आपको खुल जाएगी एक लिस्ट जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे नीच के टाइम पे आपको उन कॉलेजेस पे मेहनत करनी है और सिर्फ उन कॉलेजेस को टारगेट करना है योर नंबर टू लिंक इज अनादर नीट काउंसलिंग कोर्स जो कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं एंड द काउंसलर्स दे आर गोइंग टू गिव यू द अल्टीमेट गाइडेंस रिगार्डिंग नीट एंड इट्स काउंसलिंग कैसी चॉइस फिलिंग करनी है कैसे एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं चॉइस फिलिंग करते टाइम एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आ, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जा सकता है आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपकी रैंक के हिसाब से वेदर इट इज गोइंग टू बी अ गवर्नमेंट कॉलेज और अ प्राइवेट कॉलेज सो आई एम 
and apart from that all the updated regard uh, updated information regarding your need ये सारी चीज़ें भी आपको उस काउंसलिंग कोर्स में पता चलने वाली है सो so, आपको क्या करना है यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन बो द लिंक्स टेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू हैव टू परचेज जो काउंसलिंग कोर्स है वो भी और साथ साथ में नीट प्रिडिक्टर विच इज़ अफोर्डेबल नॉट जॉल एक्सपेंसिव सो अगर ये वीडियो पसंद आया है गिव इट अ लाइक डू नॉट फोर गेट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल एंड आई एम गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बबाई टेक केयर सी आ I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.